அன்பு குழந்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆசிரியர் பிட்டோ என்ன அனைவரும் நலம்தானே கடந்த இரண்டு பாடங்களில் நவுன் என்றால் என்ன என்றும் அதற்கான சில உதாரணங்களையும் தெரிந்து கொண்டோம் இந்த மூன்றாவது பாடத்தில் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் என்னென்ன என்பதை பற்றி விளக்கமாக தெரிந்து கொள்வோம் இன்றைய பாடத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் கடந்த இரண்டு பாடங்களில் நாம் கற்றுக்கொண்டவற்றை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோமா அனிமல் Bird, feeling, quality or idea. முதலாவது நேமிங் பீப்புள் இது ஒரு நபரின் பெயரை குறிக்கும் உதாரணத்திற்கு இனியன் செல்வி அப்துல் ஜெரிக் அபிலா இரண்டாவது நேமிங் பிளேசஸ் இது ஒரு இடத்தின் பெயரை குறிக்கும் உதாரணத்திற்கு இந்தியா சென்னை போலூர் பள்ளி உணவகம் மூன்றாவது நேமிங் திங்ஸ் இது ஒரு பொருளின் பெயரை குறிக்கும் உதாரணத்திற்கு மட்டை பந்து பேனா பென்சில் மகிழ்வுந்து நான்காவது நேமிங் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இது விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளின் பெயர்களை குறிக்கும் உதாரணத்திற்கு புலி மயில் மாடு ஆடு கிளி ஐந்தாவது நேமிங் ஃபீலிங்ஸ் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் இது உணர்வு தரம் மற்றும் யோசனையை குறிக்கும் உதாரணத்திற்கு மகிழ்ச்சி பயம் அழகு வலிமை கோபம் தீஸ் ஆர் ஆல் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் என்ன குழந்தைகளே கடந்த பாடங்களில் கற்றுக்கொண்டவற்றை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டீர்களா இன்றைய நமது வகுப்பில் பெயர் சொற்களின் வகைகள் என்னென்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் பொசசிவ் நவுன் நம்பர் நவுன் காம்பவுண்ட் நவுன் countable noun uncountable noun masculine noun feminine noun proper noun names of people or places such as your name your friends name your parents name or the name of your town and country or special naming words these words are called proper nouns special naming words or proper nouns always begin with a capital letter 
ப்ராப்பர் நவுன் என்றால் உரித்தான பெயர் சொற்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள் இடம் மனிதன் மதம் மொழி மாதம் ஊர் நாடு போன்றவற்றிற்கு உரித்தான பெயர்கள் உரித்தான பெயர் சொற்கள் அதாவது ப்ராப்பர் நவுன் என அழைக்கப்படுகின்றன ப்ராப்பர் நவுன் ஒரு வாக்கியத்தில் எவ்விடத்தில் வந்தாலும் அதன் முதல் எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டராகவே வரும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் காமன் நவுன் காமன் நவுன்ஸ் ஆர் நேமிங் வேர்ட்ஸ் தட் ஆர் காமன் டு பீப்புள் பிளேசஸ் திங்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எக்ஸெட்ரா காமன் நவுன்ஸ் டு நாட் டிஃபைன் எனி பர்டிகுலர் பர்சன் பிளேஸ் ஆர் திங் தே ஆர் ஜென்ரல் நேம்ஸ் ஸோ they are not capitalized unless they begin a sentence for example boy girl doctor town city dog car and so on common nouns etral poduvana peyar chorkal பொதுவான பெயர் சொற்கள் எனும் போது மக்கள் இடங்கள் பொருட்கள் உயிரினங்கள் அனைத்தினதும் பெயர்கள் பொதுவான பெயர் சொற்கள்தான் தமிழில் இதனை பொது பெயர் சொற்கள் என அழைப்பதும் உண்டு கலெக்டிவ் நவுன் Collective nouns are used to name a group of persons, places, animals or things. A collective noun represents a complete whole. For example, a library of books, a team of players and a family of four. some collective nouns are used to name a group of animals and birds collective noun enral kootu pair chol poduvaga kootu pair chorkal navargal idangal vilangugal allathu porutkalin குழுவுக்கு பெயரிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன கலெக்டிவ் நவுன் ஒரு முழுமையை குறிக்கிறது something. we add an apostrophe and yes to form the possessive of most singular nouns possessiveness enral urimai kondaaduvathu alladhu sondam kondaaduvathu ena porul padugirathu possessive noun enbadhu yaar alladhu edai kondirukkirathu அல்லது எதை வைத்திருக்கிறது என்பதை குறிக்கும் இதற்கு பெரும்பாலான ஒருமை பெயர் சொற்களுடன் ஒரு அபாஸ்ட்ரபி மற்றும் எஸ் சேர்க்கிறோம் நம்பர் நவுன் நம்பர் நவுன்ஸ் டினோட் ஒன் ஆர் மெனி தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நம்பர் நவுன்ஸ் singular number noun and plural number noun 
singular noun stands for one person one animal one thing or one place plural number noun stands for more than one person animal thing or place number noun enral en payar sorkal adavadu ennikai enbadagum ivai ஒன்று அல்லது பலவற்றை குறிக்கின்றன இரண்டு வகையான எண்ணிக்கைகள் உள்ளன ஒன்று சிங்குலர் நவுன் அதாவது ஒருமை பெயர் சொல் இது ஒரு நபர் ஒரு விலங்கு ஒரு செய்தி அல்லது இடத்தை குறிக்கிறது இரண்டாவது புளூரல் நவுன் அதாவது பன்மை பெயர் சொல் இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் விலங்குகள் பொருட்கள் அல்லது இடங்களை குறிக்கிறது காம்பவுண்ட் நவுன் காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை ஜாயினிங் டூ நவுன்ஸ் டுகெதர் தெர் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் first the closed form second the hyphenated form third the open form the closed form like notebook firefly and keyboard the hyphenated form like x-ray copilot and mother in law the open form like post office history book mineral water compound noun enral kootu peyar chol irandu peyar chorkalai ondraga inaippadan moolam compound noun uruvagindrana compound noun galil ulla மூன்று வகைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் இதில் இரண்டு பெயர் சொற்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நின்று ஒரு பெயரை குறிக்கும் இரண்டு ஐஃபனேட்டட் ஃபார்ம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சிறு கோடுகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மூன்று இரண்டு வெவ்வேறு சொற்கள் தனித்தனியாக வந்து ஒரு பெயரை குறிக்கும் இது ஓபன் ஃபார்ம் கவுண்டபிள் நவுன் நவுன்ஸ் தட் கேன் பி கவுண்டர் ஆர் கால்டு கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த நவுன்ஸ் கம் இன் த கேட்டகரி ஆஃப் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் ராதர் தேன் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் பிகாஸ் they refer to things people or animals that can be counted countable nouns enral enna koodiya peyar chorkal endru artham perumbalana noun gal uncountable galaga illamal countable noun galagave varugindrana yenenil avai enna koodiya vishayangal மக்கள் அல்லது விலங்குகளை குறிக்கின்றன this can be measured but they cannot be counted such nouns do not have a singular or plural form uncountable nouns enral kanakkida mudiyada peyar chorkal endru artham ivai vegujana peyar chol 
என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது இவற்றை நாம் அளவிட முடியும் ஆனால் என்ன முடியாது அன்கவுண்டபிள் நவுன்களுக்கு சிங்குலர் அல்லது புளூரல் வடிவம் கிடையாது This can be divided into two forms Masculine and Feminine Masculine nouns represent males Feminine noun represent females But there are some nouns that represents both male and females These are all called Common Genders நவுன் ஜெண்டர் என்றால் பாலின பெயர் சொல் இவை ஆண் பால் மற்றும் பெண் பால் இவற்றை குறிக்கும் மேஸ்குலின் நவுன் ஆண் பால் பெயர்களை குறிக்கின்றன ஃபெமினின் நவுன் பெண் பால் பெயர்களை குறிக்கின்றன ஆனால் ஆண்களையும் பெண்களையும் பொதுவாக குறிக்கும் சில பொதுவான பாலின பெயர்களும் உள்ளன என்ன குழந்தைகளே டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் என்னென்ன என்பதை கற்றுக்கொண்டீர்கள் தானே இவை ஒவ்வொன்றை பற்றியும் எதிர்வரும் பாடங்களில் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் தெரிந்து கொள்வோம் அதுவரை காத்திருங்கள் நன்றி yeah.